kasha kashan da yan ta adda ke yi a jihar Zamfara ya sa mazauna jihar gudanar da zanga zangar nuna bacin rai hannu guda kuma an sha bamban kan gwamnatin tarayya ta kafa dokar ta baci a zamfara saboda wannan kashe-kashe da yan bindiga ke yi da kuma ayyukan masu garkuwa da mutane jama'a sannan mu da wannan lokaci shi ne ce kuma ta ku Zainab Ali Muhammad nake muku barka da jimurin kasancewa da mu a wannan sabon shiri na demokradiya na gidan talbijin da radio na Liberty kadan daga cikin abubuwan da zamu kawo muku kenan a cikin shirin demokradiya na yau sannan kuma zamu karanto sakonni da kuka aikowa lambar mu ta 0800698789875 da kuma shafin na Facebook mai suna demokradiya <tune> kashe kashe da kuma garkuwa da mutane domin karbar kudin fansa da yan bindiga ke yi a jihar Zamfara ya haifar da zanga zanga a karamar hukumar safi masu zanga zangar da suka tare titi tare da yin kone kone sun nuna bacin rai da damuwar su sun kuma bukaci gwamnatin tarayya ta kawo musu agaje masu zanga zangar sun kuma bayyana irin abin da suka fuskanta a halin wadannan yan ta'adda da suka addabe su haji mace na dubu 100 wani dubu 30 wani dubu 60 duk Allah ya koma suka same shi suka buga shi suka shi anshe mishi kwadin shi da dubu 70 suka ashi wasu da rahe kawo cikin garin Allah aka yi maku ata yanzu ga mun zube makaranta yanzu muka ta kuna misali cikin maganar da nake yi yanzu eh wallahi duk kafin mu ba wanda ya ina ina ne to kafin mu ba kafin mu ya karya ko waje ya sai da musu to ina dauka ne ga daya kaji ko to ma ran mu wadai komi ba komi ba sai ta fa wadanda aka yari ya kishi ya ta an wanke ta an hada mata kaya duka kwata kwatan su an dauka an ba mi jin an daura mata aure biye ga wannan wata sun je sun kona dakin sun kona kare fitan kai sun wulakanta mi jin da kai ya sha ma sha Allah Allah shi sun je sun kona dakin sun kona kare fitan kai sun wulakanta mi jin da kai ya sha ma sha Allah Allah shi Assalamu alaikum ni bala ne kullutu ko ga gaskiya ba eh buda baki ni abin da ya shahe garin kullutu to sun zo garin sakya to makotan sakya ne to sun zo na sakya sun kwashi sharu mutanen sakya to ba sun kwashi mutanen sharu mutanen sakya sun tafi wannan garin kullutu to Allah ya samu duk wannan yawanci da sharu wannan garin tsahi mun kawo koro to shine bayan nan dada su mutanen sakya sai aka ce to a aban nan an ana tunanin aban nan ba ba a taba garuruwan mu yanzu a takaice shi wannan abu mai kwana na kusan kwana na kwana jin abubuwan sana fa yanzu ana wannan mu na mu na zamu na cikin tsahe mu yi sa tv na wura to lokacin da abu ya faru babu tunanin ko gwamnati ta kai muku dauki haka ba wanda ba wanda yanzu ba wanda yanzu eh amma sun bi wannan sun zo kuma nan garin kulutu su kwashi ta wakin garin mu to kuma ko gaskiya ne kana tunanin da aka ci an kashe shi hakimi ne a saula wannan magana ta tabbata eh lalle tabbar gaskiya ne ina nan cin tsaye an zo da wannan bayani shi an kashe shi eh an kashe shi to kuma yanci na ga matan ku ga sunan da dama sun taru ko san mata da yawa ma auro eh ku san mace sai karfin dubu hudu wannan wuri suna da kuma mene ne fatan ku ga gwamnati ta to mu abun nan ku so dan Allah don annabi gwamnati ta taimaka mu ta taimaka mu ta dauki mata kika wannan al'amari don Allah don annabi dan mu samu zaman lafiya kowa kuma gida to akwai da irin cewa an ce an kona muku kayan gona da kuri gidajen ku haka da dama wannan abu ya faru to wajen na wajen wajen bangaren mu to mun ba kona gidaje ba amma a saula tabbas so kone ta tas ba abun da suka bari kan dun garin a saula to kai ala'adabu mene ne bayanin ka kamar ne da ke bada sunan ka game da wannan labari assalamu alaikum ni bayanin da nake so 
muna roko ga gwamnati ta taimaka mana ta kawo mana dauki na gogawa kuma daukin nan ba na rana guda ba muna kira ga gwamnati ta taimaka ta aje mana rando da sojoji a gare janwari domin mutanen nan ta can suke hituwa kuma idan aka ce an ba su nan tsahi ba za a hafasa abin da ake ba dan ba zai a wani can wurin ba saboda muna da matsala ta hanya kamin su kai wannan wuri sun yi abin da za su yi sun yi amma idan akwai rando da sojoji janwari za ta tare yankin nan gaba da Allah ta taimaka mana kai karshen wannan matsala cikin sauki amma yan ba haka akai ba yan dan a ce sai abu ya faru an kira su gaskiya har abada ba za a kai karshen wannan matsala ba kuma tunda ba su zuwa ku an kira su musamman irin abin da ya faru irin dogon maji an shigo an shigo dogon maji an kashe masa shi su ma mu kiɗa a sai ana kallo an bi su sun hita ba mu yi ba mu da zamu yi da su ana kallo su kai ba kin daji musamman irin abin da ya faru irin hegin da kai sun zo sun kashe masa mutum biyar bakin gari kuma sun dawo kwana biyu sun kashe masa mutum sun kuma kwashe masa dukiya har sun dauki wani mutum daga ciki masa haka ba su dawo da ita ba amma dai hedin su ka sa kuɗi aka ba su ba san adadin abin da aka ba su sannan irin abin da ya faru nan wani gari na nan irin ginan tambayi nan gehen ce biya inda ake ce ma ne suke ce ma garin takon inda suke ce ma taburki musamman an shigo su ma kan hanya mutanen sun dawo yan wari an kashe masa mutum uku kuma an sake dawo wa kwana biyu an zo an kashe masa mutum hudu an dauki wani mutum daya da dan dan shi kuma sannan an yi masa wulakancin da ya kamata ya masa musamman cikin garin doka an shigo an kwashe dukiyar su su ma an halabe su mutane zuwa musamman suna nan asibiti suna karba magani to matsalolin nan haka suke da ban daban 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 dukkan randunan da ke tsaye ta gaba bai yi lusa hama garin nan amma ba a samun gari 10 inda ba shi gaba Allah ubangiji muna kira ga wani ta kawo mana dauki cikin gaugawa to inda jaga da mu ala sama da raba to ma sha Allah ba za a kai kashe wannan matsala ba kuma tunda ba su zuwa ku an kira su musamman irin abin da ya faru irin dogon maji an shigo an shigo dogon maji an kashe masa shi su ma mu kiɗa a sai ana kallo an bi su sun hita ba mu yi da ba mu da zamu yi da su ana kallon su kai bakin daji musamman irin abin da ya faru irin hegin da kai sun zo sun kashe masa mutum biyar bakin gari kuma sun dawo kwana biyu sun kashe masa mutum sun kuma kwashe masa dukiya har sun dauki wani mutum daya daga ciki za a kai ba su dawo da ita ba amma dai hedin su ka sa kuɗi aka ba su ba san adadin abin da aka ba su sannan irin abin da ya faru nan wani gari na nan irin ginan tambayi nan gehen ce biya inda ake ce ma ne suke ce ma garin takon inda suke ce ma taburki musamman an shigo su ma kan hanya mutanen sun dawo yan wari an kashe masa mutum uku kuma an sake dawo wa kwana biyu an zo an kashe masa mutum hudu daga cikin wadanda suka cecceke gwamnati kan wannan hali da ake ciki a jihar Zamfara Aisha Yusufa daya daga cikin shugabannin kungiyar Bring Back Our Girls ta yi magana da shugaba Buhari da kausar lafazi President Muhammad Buhari what kind of a leader are you what kind of an insensitive leader are you people are dying people are dying in safara and it seems as if you don't care you're supposed to be the commander in chief you're the president of this country you're the one that security everything about security centrally it's in your hands and yet you're doing nothing your election is what matters to you re-election is what your business is the fact that zamfara has turned into a place where state barrier is being done every day almost every day it means nothing to you all you care about is your re-election why then did we vote at the last administration was it not because of this insecurity and their insensitivity to the insecurity and the death in the land and you come on and you do the same thing you do the same thing people are being killed on a daily basis there is a leader who does not care at your age your so called 76 years of age that you are you still do not know that this word means nothing nigeria that gives you everything you have denied the people of nigeria all the things that made you what you are today if the insecurity we have today was during your time and the people who were leaders did nothing i don't think you'll be here today to even be a president why are you killing why are you killing nigerians with your lack of action your lack of competence your lack of character and your lack of your cluelessness it's unfair daga misali dai jami'an yan sandan sun tabbatar da cewa hura ta lafa a yankin na tsafi kuma an girke jami'an tsaro a garin tsafi kuma an kama akalla mutane 23 bisa zargin su da hannu a rikicin da aka samu da kuma a sare dukiyoyi da rayuka da zanga zangar ta haifar akan wannan batu an bukaci gwamnatin tarayya ta kafa dokar ta baki a zamfara 
sai dai kuma yan adawa na ganin kokarin sanya dokar ta emergency a matsayin yunkurin tsaye da yan takarar APC a matakin jaha da na tarayya a jahar alhali ainek ta ki amincewa da yan takarar jami'ar saboda rikicin da ta dabaibai zaben fidda yan takarar kan gaba a wannan zargi shine tsohon gwamnatin jihar Ekiti kuma daraktan yakin neman zaben PDP a yankin Kudu maso yamma ai da lafashi idan aka dora dan takara akan mizani da me ya kamata a yi la'akari idan aka tashi zabe tarihin rayuwa da ayyuka da yan takara suka yi a baya za a duba ko kuma ayyukan da suke yi wa jama'a alƙawari ga ra'ayoyin jama'a da muka zanta da su a majalisar talakawa domin jin ina yan Najeriya suka karkata akan wannan lamari a to ai dama shi in shugaban kasa dama in dai yana so ya ma mutane adalci ya kamata ya tsaya ya duka shi abin da ya kamata ba wai mutane a zo ana ba shi shawara wannan yana ba shi shawara wannan yana ba shi a rasa wanda za a abin nan dole ne a zarge shi a ce ai ba shi ne ke mulkin ba amma in ta zai tsaya din mutanen shi kuma wanda suke tare da shi makararraban nasa duk su suke bata mishi siyasan shi kuma ba zai iya sani ba sai in ya tambayi mutane mu shawaran da muke so mu ba shugaban kasa in dai har yana so ya ci gaba da mulkin sa maganan cewan wai wadansu su ba shi shawara sai abin da wadansu suka ba shawara to gaskiya zai kwana ciki to ai kamar yanda shi ma shugaban kasa ya fada ya ce siyasa ce kuma kowane shugaba da salon siyasan shi duk shugaba duk duniya kowane shugaba ba ke rasa shi da irin waɗannan wannan suke zagaye da shi kuma su suke juya shi duk duniya haka ne saboda kan ni ban ga wani laifi ba a ce wai shugaban kasa yana da wasu masu juya shi masu ba shawara ko kaza kaza babu yanzu barin ba ki misali ba ka zama shugaban kasan amerika sai kana da wadannan suke zagaye ka su za su dora ka su za su juya ka ba kan ba har aka fara ba tun in ki dauko tarihin najeriya duk wani shugaba da aka samu a najeriya haka ake so wannan ba ni ban ga wani abu ba kawai dai lokaci ne siyasa kowa na fadin albarkacin bakin shi kawai amma wannan ba wani laifi bane ba wani abu bane sabo ba wana ki kamar da shugaban kasa shi ma ya fadi yace ai kowa da salon siyasan shi ko ki kanki dole ne dole kina shugaba ki samu wasu na kusa da ki masu ba ki shawara zai yi shawara nan ta kware ne ko ba ta kware ba dole ne sai an samu haka ni ban ga wani abu ma magana ana ta cece ku ce ba siyasa ce dama duk inda aka ce matarka ta yi magana akan ka maganar farko dole a gaskata ta wannan magana na farko kenan daga gaye tare da ita wuri da wuke zama tare wuke kwanciya kafin wani ya kankai ta ganka ko da yaushe wato maganar gaskiya matsalan najeriya baki daya wa in sadar da mutane wa inda suke bin sahun shi shugaban kasa wurin tafiya da gwamnatin ba ma shi ba ya Allah ya san su ko bai san su ba wannan matsala ya take cimma al'umman najeriya tuwa kwariya wa in su ne ko za su zauna su kinsa da shawara kuma wani daki samu kuma shugaba Buhari ba mu sani ba a sanya wani abu ne tsoron su yake ji a a su suka ba shi kudi lokacin da yake mulki ya samu shugabanci kuma ya yadda akan wannan abu shi sa mutane suke cikin wannan wahalar ke gani a najeriya ai fada alama mai karfi ai tana ga mai ki ba tun tun na jira ai na aka ce misali wai sai an fada mai alama guda dai lokacin da mutane su ga same shi ba wannan zai sani ai ba ko abin da yake da hurumi da iko zai shiga ba da shugaban kasa sai su irin wa inna mutane suke kusa da shi wanda suke ba su shawara na banza suke sa ya cikin wayin abubuwa da ba zai iya kai shi cin nasara nan gaba dole abin da muke so mu ga mu shugaban kasa anan shugaban kasa a matsayin shi na shugaba wanda al'umman najeriya suka zabe shi ya shugabance su cin su cewa wannan su kula da lafiyar su kula da cewa su gaba daya na wuyan shi ne dole ya tsaya tsayin daka ya tabbatar da irin wa'ansu mutane zai tafiyar a gwamnatin jihar a gwamnatin bahar akwai matsaloli daban-daban akwai wanda suke ba shi shawara inda ba sun zo su ba shi shawara na kirki bane a sun zo su ba shi shawara da su cimma wani buri nasu ne ba al'umma ba wai kabal su ne suke ta shugabancin kasa ba shugaban kasa Muhammadu Buhari ba wannan ne a gani na shirme ne maganar banza ne maganar wofi duk mutumin da ya nemi wani abu ya rasa sai ya dauki kirkiro wani abu ya danganta shi da wannan ya ce ai dalilin kabal ne wani abu ya rasa wannan abu sai ya ce ai shugaban kasa is not in control babu yanda za a yi a ce mutumin da ka sani a matsayin shugaba Buhari a ce ba yi da control din kasa wai saboda wai akwai wasu mutane wai yan tsararu guda biyu da ake kiran su kabal wanda yake wayar nan mutane a karkashin sa suke ci a karkashin sa suke samu abin da suke ci babu yanda za a yi a ce su ne suke jagorancin kasa kwanan ba haka aka fito da wani magana cewa ai wai ma ya mutu wai wani ne yake nan wajen maganganu da marasa dalili 
to ni ina so in tabbatar wa da mutane cewa Muhammad Buhari shugaba Muhammad Buhari president general shine har yanzu yake shugabancin kasar nan kuma babu wani wanda yake imasa yake shan gaban sa babu wani wanda yake fadan wani abu ko kuma yake gabatar da wani abu ba tare da shi ya bashi umarnin ya gaba duk wani abu da aka ga yana yi wasu suna yi shine yake ba su umarnin su yi ba wai ana shi ake ba umarni yayi ba ai ya wuce wannan wannan yare wannan abu ba da saka ji yare wannan lokacin ko yana magana ne saboda sabe yana kusa a sasance sa ga wannan sai yi wannan wannan sai yi wannan ni na ga wannan abubuwa kuka magana akan wani kaba ko wani ba kaba bane ko ina ne ko a gidanka bane ko ina a duniya akwai wanda mr president ko ina a duniya yana da su wannan kiran su ni kitchen cabinet da su ni sasu sona bayan aka gama meeting sai so na da su ga abun wannan ya fada ga abun wannan ya fada shi ko su wannan gonda yayi wanda da su sasu fada cewa baba ya ba mu bi aka ba ko mu bere wannan mu yi try wannan shine mutane suka be da ka ba ba wani ka ba bayan an dade ana ta surutai akan illoli da tsada da kuma rashin tsari da ake amfani da shi a Nigeria a halin yanzu na mulkin shugaban kasa wasu ƴan majalisar wakile sun gabatar da kudurin sauya akalar shugabancin kasar zuwa prime minister wato parliamentary to ko shin wannan tsari na prime minister zai sa hakar Nigeria ta cimma ruwa baba a kawo dan takarar majalisar dattawa daga jam'iyyar SDP a mazabar plateau ta tsakiya yayi karin haske a wani hira da akai da shi a tashar Liberty TV da radio ko ne batu da shi so na maganar a shani na abin da shi magana prime minister da ake magana irin salam mulki irin na prime minister wanda aka yi a jamhuriya ta farko a rayuwar baki daya wadansu yan majalisa an ji su a wannan lokacin ce akwai bukatar najeriya ta koma irin wancan abu zan dan ya kake kallon haka maganar inda wannan ya hada da maganar gyaran kundin tsarin mulkin najeriya kafin a koma ga irin wancan mutum to alhamdulillah kamar yadda ka fada cikin satuncan da ya wuce akwai ƴan majalisu ina jin sun kai guda 70 da suka fara wannan yunkuri na sauyi na canja wannan tsarin presidential system zuwa parliamentary wanda ala alhakika yana cikin zuciyata kuma in Allah ya bani sa'a yana daya daga cikin abin da ni ma zan tsaya a cikin wayanda suka sa wannan al'amari a gaba na farko dai mun sani wannan presidential system din system ne da yake ya fi karfin mu ya fi karfin kasar nan saboda abu ne wato in ka dube shi mai tsada wajen tafiyarwa idan ka duba kusan ka duba ratio din budget din da ke tafiya na gudanar da wannan al'amari musamman ta gefen bangaren ya majalisar zaftarwa na ka ga abun abun ai tunani akai ne kuma halin da kasar mu take ciki da yadda duniya ta canja abu ne wanda ba mu da arzikin da zamu ci gaba da wannan al'amari kuma sauƙin sa misali da abu kuma wancan bangaren salon mulki din na prime minister wancan zai zama kamar almost part time ne kuma kowa zai zo duk wayannan yanzu ka duba irin abun da ayyan majalisa ake ba su irin kuɗa da kuɗa nan da suke tafiya wanda abin da mayawancin su shi sa na gaya maka ya wannan su sun dauki abin wato majalisa waje ce ta yin kudi ba tunanin duk wayan al'amar duk wani wanda zaka ga ya mafi yawanci ba sun zo domin a yake bane saboda kudin da ke nan a nan kuma wannan kudin shi yake jawo wayannan hankalin wadanda ma ba sana'ar su bace ba sana'ar ba fase gana da kudi ne kawai da yake abu ya zama an kana da kudi shi kenan sai ka fito takara kudin ka shi zai siya maka takara nan wanda ya dace yasa abin da yake ba zai kusanci abin ba saboda ba shi da wannan kudin abin ya zama mana ciki amma the moment aka dawo wannan a bisa gaskiya shine tsari wanda ya fi dacewa da mu ya fi dacewa da arzikin mu kuma shine wanda kowa ina tabbatar maka zaka ga mutanen da suka dace suka san abin za su shigo domin a tafiya tsari nan da su wasu na kallon cewa kilawan tafiya kamar siyasa ce 
Me yasa sai a wannan lokaci da ake gab da zabe za a kawo irin wannan maganar bayan majalisar ba ta da lokacin da za ta zauna a wayannan dama kamar da na fada wato tunanin su ne ne yazo daidai da nawa to na amma timing din da amma ya zai ba su da timing din da za su yi wani abu sai dai kuma kamar da muka da abu ne wanda su sun sani tintin ya kamata a yi haka amma saboda an yi putin personal interest first tinda da kawon su ya kamata at least da kawon su fara wannan magana wata kila da yanzu ma tinda ana ta canje canje da an canja amma a yanzu timing din kan su ma sun sani wata kila wancin su ma suna ganin ba su ci zaben da za su sake dawo zaben jami'a ba but that not to stand it near da mai kyauci kuma abin da ya kamata ai kenan shiga wannan sa Muhammadu Buhari ya mayar da majalisi kan zargi da ake wa gwamnatin sa cewa wasu rukunin mutane ne kadai ke gudanar da gwamnatin sa wato wadanda ake kira kabar a turanci an dade ana zargin wasu yan tsirarin mutane da ba a bayyana ko su wane ne ba da yuwa gwamnatin Buhari da Baibayi da kuma hana mata ruwa gudu daga cikin masu zargin hadda mai dakin sa Aisha Buhari amma wata hira da kafar muryar Amurka ta da Buhari shugaban kasar ya kalubalance masu zargin da su kawo hujja koda kwaya daya ne da zai tabbatar da abin da suke fadi don kai tun na samu ni dama na san sani ban kata wajen magana kabal kata wajen magana ana magana kabal 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 akwai kabal kabal wata rukunin mutane ne su suke jiran raga mu gwamnati ba kai ba kata wajen magana na ranka da me zaka ce kanshi har da uwar gidan kamata ya magana su kwanan ba wannan ruwan ta wannan wannan ya nuna demokradiya ta kenan wato kowa ma ana iya fadin abin da yake dama amma ai magana daban su fadi abin da kabar din suka zo suka shirya suka tilasta ni nayi su fadi abu daya katunan zabe sama da 250 ne masu su ba su je sun karba ba daga hannun hukumar zabe a jihar Kaduna a wasu jihohin ma haka labarin yake inda dauyin ruwan dubban masu kada ƙura'a ba su je sun karbi katunan zaben su ba alhali ga zaben shekara na 2019 na ƙara matsowa saboda haka ne wakilin shirin demokradiya Muhammad Idris ya zaga domin ya jiyo mana ta bakin jama'a masu kada ƙura'a yanzu kai katin zabe na yi katin zabe me yasa kai katin zabe na yi katin zabe ne domin samun wai kai na yanci zabe wanda ya kwanta mun hari wanda zabe wanda zai kai mace ne ke mu kula yi wata hari kana da hukunta da ba su yi katin zabe ba ko abu kan aziki ko ba sani ba amma dai ni dai na yina amma kana labarin wasu ba su yi na ina da labarin wasu ba su yi me ya tuna nan ta nan sa ba su yi su katin zabe ba kuma <laughs> a kuma ta nemi matasa wanda shekarun su a baye kai ba mun bi su gida gida mun sa su katin zabe wanda kuma zamu nuna musu wanda ya fata zabe ba wa shawara to ita zabe intin ka ne kuma kana kara intin ka ne da katin zaben ka ba shi zabe shi ne mulki mafi sauki wanda ba a canji ba kin bindiga ko da ba kin wuka za ka je filin zabe ka zabe wanda ke so ko ne dan Allah ka canja shi in ka kare shi wata shekaran ile gyara in kuma wanda ka zabe shi ma bai kara canja shi sai ga an samu zaman lafiya an samu matsuwa Muhammad Salarantas eh kai kai katin zabe lai katin zabe me yasa kai katin zabe saboda ka kare shi kana da abu kare da ba su katin zabe ba ko makota gaskiya ban sani to mun ji samu labarin wasu ba su yi ba me ya tunanin kai sa ba su yi ba a to ni gaskiya ina ganin wanda aka ce katin zabe ne bai katin zabe ba ina ga kamar mai sani bai san abin da yake saboda wannan katin zabe yancin kai ne kuma wajibi ne duk dan kasa ya kare yanci to ko da nayi katin zabe me yasa kai katin zabe saboda ne mu yanci na kamar taya da kuwa ne irin ya yi kwanta mun da shi ne tausayin talakawa to ne zai ci da Nigeria mu gaba to wasu ba su je sun yi katin nan me a tunanin kai yasa kake ganin ba su sun sun ci kafa katin zabe ba gaskiya da shi sanin yancin kai ne wa shi yasa ko shi yasa ba gaskiya me ya kira ka gare su kafin ranar zabe ni na kira dan Allah dan annabi kafin ranar zabe su je su duba nasu in ya fito in ya fi fito ba za a ba su wata takarda da ake bayarwa ta uwa akwai wani sulubi da ake bayarwa 
Muhammad Idris is a number. Do we say there isn't a sorrow master who has a he? The second hat at the young siasa. The whole Kumar why the Kenja Maa come again and rush in Karabar, Katan and Zaki. Kuma chikakia nanja biya ABC Yetu watu kasa kati nza bi Wana abu ni wanda Duk abu nda mutuzi Kuku kudu wanda mutuzi si Yechima Kuda sida wana kati nza Sambu rishi kati nza bi wana abu ni wanda Wana tede ke chikin abu wanda Kikawu sawi Begara awanda mkasa Kusia saa magana kati nza bi Yena da mahimunchi Dan ini nak guna gas jam untuk mabit cikam atau edam berikat tu. Amat saya pun nak main di bodi aja di ATC. Ini wana kok lihat kok kayu kok kok elemen cerdik muka ni cewa wonder bersuka berkat yang zaman nombor dia sekarang. Tu alhamdulillah kaga aku usur hari dia wasa boleh anda ikhaya apa? Zaga usur hari ansa susun jema susun wana berkat yang zaman. Sabo de kuwa ya sabo enchi si itu dah bunyinya si kan. Bosu lo kucing dah kau cincin sekarang si bukai ba. Walau kuma walau kuma kita lo kucing si harga kay. Muntah asal si walau le kuwa je kau nak kacau dah. Bosu boleh si ma ya bade kudu monsh. Jom mungkin antam betul dah. Si warga bani nak kay. Awan nazar bukan dah. Kuma mungkin wayar aku cari dek kay. Jom kau ni yen dia dah si ma. Si wak kuwa je. One day bayi kacau dah bi. The one day bayi ba. One day Nasi apa sih? The one day berisi, the J is like it. One day ikut mereka bawa, dia cepat dia dia akan buka cerita mana. Kafir one day zabi itu dah majua. Fendik kalau one day bikin ini, so ini siapa ini? Siapa siapa yang zabi ini one day dah ini? Siapa kalau majua atau dulu bila gua masih ada? Chicken abu one day buka ini. Kamu ni dah kasih ni muni register. Ta muka ni one day. Ampalensa tunggu cakap hulu, na sekarang tahu tu atau dulu dia komersial bukan orang dah kagama awak cakap busta, na dulu view dia komersial tak kos wana sekarang kagama awak cakap ukur hulu sekarang uci kena. Koma angkama na kat titik ang yang zon cendera ni kemo ka anak 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 terlalu bawa. Koma awak cakap ni anak cakap tu adit adit cewa aku yang akasi. Domo ayam zon cendera ni kemo ka awak cakap ni dedama kusang kaji dulu dah dulu. Cina ni jipje bazo angker bawa. Mua anak kerbuna alhamdulillahi mupar zaman hari itu mupar tetapi na kuma insya Allahu bawa muda terus Allah senang kuma gamat itu kan semua ikat dengan zaman awak cinta ke kanana wanda dah si aki arum puna semua gawat anda sering ke kerbau insa kamu kau atau koalisian officers ah umbuni atau word word ayah anda aki bangkuan ada sih kerat ada dua puluh dua sya takos asia abdullahi time ni bicar wasi dega cikin mahi mambo tutuwa desaka na uchihan kalen jamaa a cikin shikara Asalaamu alaikum jamaa suna na asya abdullahi adubu bida sha tako badaka da rashi nye uwa kasa hidima tatila stawas uwa minister mkudi kemi ajuu sun mwalabuz daga mkaminta ajuu sun tache tafada hane enda mfarani desaka shigi matagabadu mungsa mtaka desa hali ng nysc 
kasancewar ta wuce shekaru 30 asinda ta dawo Najeriya bayan ta kammala karatun ta Ingila haka kuma an baka docewa shi ma ministan sadarwa ade bayo shi tu bai yi wa kasa hidima ba bayan kammala karatun sa na digiran farko shi tu ya gaskata hakan amma ya ce aikin dan majalisar dokokin jihar Oyo da yayi bayan kammala karatun ya wajatar a matsayin bautar kasa Ni kitchen ya sa jam'iyyar APC hana shi neman takarar gwamnatin jihar Oyo wanda shi kuma ya maida martanin sa da cewa zai sanya kafar wando da wanda jam'iyyar ta ba takara a jihar Shi ma shugaban kasa Muhammad Bahari ya fada cikin wani sabon tarnaki game da takardun karatun sa bayan hukumar shi ya jarrabawa ta Africa ta yamma wato Wayek ta bashi takardun sheda kammala karatun sakandarin an yi ta surutai akan hakan tare da ayyana wasu bayanai da aka ce sun saba da na takardar da makarantar da ya kammala ta bashi kafin zaben 2015 a hannu guda kuma shi ma mai ba shugaban kasa shawara kan yaki da cin hanci da rashawa Okoy Onobo Obla na fuskantar zargi amfani da takardun kammala secondary na Bogi tare da gwamnatin jihar Adamawa Muhammad bin Doji Brila amma sun karyata zargin Gwamnatin tarayya ta sake fid da jerin sunayen waɗanda suka ci dukiyar kasa. Mutanen su 23 sun hada da masu fuskantar shari'a bisa wannan zargi ciki har da tsohon mai ba da shawara a harkar tsaro san ba da suki. Wanda shi aka fara kamawa bisa zargin sa da cin kudi mun makamai dala biliyan 2 da miliyan 100. Ai za ka dai da sukin yana fuskantar shari'a a kotu. Daga baya dai san ba da suki ya daina halartar zaman kotu a wata takarda da lauyan ya gabatar. Kuma EFCC ta gayyaci tsohon gwamnatin jihar Katsina Ibrahim Shehu Shema ofishin ta domin yayi bayani kan naira biliyan 5 da miliyan 700 na kudin shuwafi da aka ake zargin ya karkatar Haka zalika EFCC ta fara binciken tsohon gwamnatin jihar Kaduna Muktar Ramadan Yaro bisa zargin karkatar da wasu kudade Daukar hoton da EFCC ta yi wa tsohon gwamnatin ya jawo cece kuce inda wasu suka yi tar da matakin da hukumar ta dauka a wannan shekarar ne kuma aka ci gaba da shari'ar shugaban mabiya akidar shi a Najeriya Ibrahim El Zazaki da aka tsare shi bisa zargin har da sa fitina tsakanin yan shi'a da shugaban rundunar sojin kasar ta Najeriya Tukurburutai da tayi sanadiyar kashe kimanin mutane 300 tsohon shugaban kasa Olushegun Obasanjo ya ce ya yafe wa tsohon mataimakin sa Atiku Abubakar kuma zai mara wa Atikun baya domin cin zaben shugaban kasa a 2019 a jam'iyyar PDP a cikin shekarar dai Obasanjo ya aika wa shugaban kasa Muhammad Bahari wasikar zargin Baharin da kasa tafiyar da mulkin Najeriya yadda ya kamata. Obasanjo ya kafa hadakar kungiyoyin siyasa ta CNM da ke yunkurin kayayar da Bahari a zaben 2019. Haka kuma wata gamayyar jam'iyyu sun yi hadakar a dawa da Bahari wato CUPP sai dai daga bisani abin ya dakushe bayan wasu daga cikin jam'iyyu sun ce ba da yawan su aka yi hadakar ba. Shekarar 2018 shugaban Bahari ya kirar da bahannu a sabuwar dokar zabe da majalisa ta yi wa gyaran fuska saboda sabuwar dokar za ta kawo matsala ga zaben 2019 hakan ya kara janyo cece kuce a majalisin tarayya kasancewar tun farko Bahari ya ki amincewa da sauye-sauyen da majalisar ta yi na jerin zabe da wasu batutuwa da yake za su kawo matsala ga zaben kananan hukumomi da sauran su a watan mayu shugaban kasa Bahari ya sanya hannu a dokar Not Too Young to Run da ta ba matasa daga shekara 25 daman yin takara a dukkan matakan siyasa a fadin Najeriya ya zaka dai wasu daga cikin matasan na takarar shugaban kasa a jam'iyyun su haka kuma hukumar zabe ta kasa INEC ta yi wa sabbin jam'iyyu kimanin 21 register wanda yasa yanzu jam'iyyu 67 ne masu register a Najeriya in takarar mataimaka shugaban kasa guda biyar suka yi muhawara a ci gaba da yakin zaben 2019 kowane dan takara dai an ba shi mintoci ne domin ya bayyana kudurin sa idan an zabe shi a matsayin mataimakin shugaban kasa ministar harkokin mata Aisha Alhassan ta sauka daga mukamin ta domin yin takarar gwamnati a zaben 2019 ta kuma ce ba za ta goyi bayan komawar shugaban kasa Muhammad Bahari ba jib kadan bayan APC ta hana ta tsayawa takara saboda zargin ta da cin diddigen jam'iyyar kafin komawar Aisha PDP domin goyawa Atiku baya a zaben 2019 sai da ta fara komawa jam'iyyar SDP kuma ta samu takarar gwamnati a jam'iyyar a jihar ta Tataraba 
a wannan shekara an zargi jami'an tsaro da kai samami gidan shugaban majalisar dattawa buko la saraki a wani madakarar yunkurin tsige shi daga mukamin sa shi ma mataimakin sa ike ikwari madu wasu jami'an yan sanda sun yi fashi a gidan sa dake Abuja a abinda da farko yayi zargin yunkurin kashe shi ne haka kuma a shekarar 2018 ne muqaddashin shugaban kasa Osibanjo ya sallami tsohon shugaban hukumar tsaro ta farin kaya lawal daura daga mukamin sa saboda mamayar da jami'an hukumar suka yi wa majalisar tarayya tare da hana shiga ciki bayan sallamar daura wanda yace yayi hakan ne domin hana majalisar na tsige shugaba Bahari ya fuskanci bincike sannan aka bawa Matthew Siefa ni kwankwariya kafin daga bisani aka mika wa Yusuf Magaji Bici an tsare dogarin uwar gidan shugaban kasa Aisha Bahari da yin amfani da sunanta wajen yin danfara dogarin ya zargi Aisha Bahari da bada umurni a tsare shi amma ta ne santa kanta da hannu a tsare shi da jami'an tsaro suka yi haka kuma an kama wata mata yar danfara da ta doshi fadar gwamnati tana nuna cewa ita matar gwamnatin jihar Kogi ce domin a bata damar shiga jami'an tsaro na farin kaya sun kama matar bisa zargin ta da amfani da sunan matar shugaban kasa Aisha Bahari wajen danfara jama'a maganar shugaban kasa Muhammad Bahari cewa mafi yawancin matasan Najeriya da ba su yi karatu ba na da lalaci tare da san banza ya jawo cece kuce a wannan shekara aka kaddamar da gangamin yaki da kalaman batanci da na tunzura da nuna tsana a Najeriya yaki da kalaman batancin dai ba ga yan jarida kadai ya tsaya ba har ma da jami'u siyasa suka sanya hannu a yarjejeniyar inda jami'u siyasa suka ce za su kori duk wani dan siyasa da yafi yana wadannan kalamai dan samun nasara a zabe rikicin manoma da makiyaya dai na ta sake sallo a Najeriya wannan rikici dai ya kara janyo matsalar tsaro a yankunan Najeriya musamman arewacin Najeriya Hakan ya sa gwamnatin da ya harbe ni wai da ta ikiti kafa dokar hana kiwo a waje wanda kungiyoyin makiyaya suka yi tirda shi a irin wannan yanayi ne tsohon ministan tsaro TY dan Juma ya fuskanci gagarumar suka bisa wani kira da yayi ga jama'ar jihar Taraba su dauki makamai domin kare kansu sannan ya zargi gwamnati da sakaci wajen dakin da kashe-kashen a jihar a cikin wannan yanayi dai an yi ta samun kashe-kashe a yankunan jihar Adamawa da Taraba wanda aka yi tirda su gwamnatin tarayya ta kaddamar da shirin tallafawa kananan yan kasuwa wato Trader Money mataimakin shugaban kasa Yemi Osibanjo ya zaga ya garuruwa rabon naira 1010 wanda hakan ya jawo surutai da zargin cewa gwamnatin na amfani da shirin ne dobin neman kuri'u Haka kuma an zargi mataimakin shugaban kasa da hukumar bada agajin gaggawa wato Nema da karkatar da kimanin naira biliyan 5 da miliyan 8 na tallafin yan gudun hijira a yankin Arewa maso gabashin Najeriya sai dai dukkan su sun musanta zargin tare da cewa ba a karkatar da kudaden ba a shekarar ne shugaban kungiyar Kwadago Ayuba Wabba yace gwamnatin tarayya na jan kafa kan aiwatar da karin albashin ma'aikata Gwamnatin har yanzu ta kasa amincewa da kudin da ma'aikata ke bukata wanda hakan ya haddasa ya jin aiki da takun saka tsakanin ma'aikata da musamman gwamnonin da suka ce ba za su iya biyan albashin dera 30 ba sai dai su rage ma'aikatan jihohin su a 2018 gwamnatin tarayya ta sanya hannu a yarjejeniya da jamhuriyar Niger na yan kasuwa domin gina bututu da karamar matatar mai a jihar Katsina shirin dai zai samar da ayyuka kimanin 2500 kuma za a rika samar da gangan mai 10 zuwa 150 na dan danyen mai a kowace rana a wannan shekara ne aka sanar da cewa Najeriya ta fita daga matsin tattalin arziki a susun bada lamuni na duniya wato IMF ya ce ta bada wannan albishin tare da shawartar Najeriya ta inganta fannin haraji domin kaucewa komawa gidan jiya a hanyo guda kuma babban bankin Najeriya ya rufa bankin Sky inda ya ba bankin Polaris damar shi gaba da gudanar da ayyuka a madadin bankin saboda durkushewa da yawan bashin bankin Sky din inda a kwanakin baya ma sai da CBN ta tallafawa bankin da naira miliyan 350
kungiyar tara haƙƙin dan adam wato amnesty international ta yi tur da kashakashen sama da mutane 2020 da kungiyar boko haram ta yi a nigeria tare da zargin sojoji da take haƙƙin jama'a ita kuma rundunar sojin nigeria ta yi watsi da rahoton amnesty sannan ta sasanta da unicef bayan ta zargi unicef din da taimak kama yan ta'adda na arewa maso gabashin nigeria shugaban sojin tukurburu tai ya ce za su hada kai da kungiyoyin majalisar dinkin duniya domin kawo ƙarshen matsalar tsaro a nigeria a cikin shekarar ne aka yi artabu tsakanin mabiya kidan shi a da sojoji a Abuja bayan bangarorin biyu sun yi an rangama a sadda ayarin sojoji mai rakiyar makamai yayi karo da yan shi masu tattaki a wani yanki na Abuja gwamnatin tarayya ta mai da sha biyu ga watan yuni mai makon 29 ga watan mayu a matsayin ranar demokradiya ta kasa gwamnatin ta kuma ba wa tsohon dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar SDP da aka soke zaben sa a 1993 marigayi chief MKO Abiola lambar girmamawa a matsayin tsohon shugaba saboda gudunmuwar sa wajen tabbatar da demokradiya a Nigeria Shugaba Bahari ya gaddamar da jirgin kasa da zai rika yawo a cikin birnin tarayya Abuja inda jirgin zai rika tsayawa a tashoshi 12 karkashin shirin samar da ababan mora rayuwa Shugaba Bahari ya kuma gaddamar da sabon sashen jigilar fasinjoji kasa da kasa a filin jiragen sama na Abuja Gwamnatin ta ce harkar sufurin jiragen sama na kawo cigaban tattalin arzikin kasa saboda haka dole a kula da shi haka zalika mun zagaya domin jin abin da ya dauki hankalin jama'a a fagin siyasa da shugabanci a shekarun nan da muke waban kwana ni zai mu gana ne game da abubuwa da suka shafi sha'anin tsaro wanda sha'anin tsaro din yin shine yake da muhimmancin gaske tunda idan babu zaman lafiya babu tsaro ita kansa siyasar ma ba za a samu kaiwa gaci ba to ni shawara ta ga gwamnatin nan ta mai da hankali sosai wajen harkokin da suka shafi tsaro ganin cewa abubuwan da ke faruwa yanzu a Arewa Maso Gabas yanzu abun ya kuma fado Arewa Maso Yamma yanzu ga abubuwan da ke faruwa a Zamfara saboda haka ni ina shawara ga shi shugaban kasa da kuma sauran mu karaban gwamnati ayi kokari duk yadda za a yi sha'anin tsaro din a ba shi muhimmancin gaske domin idan ba a samu tsaro ba yadda ya kamata to gaskiya zaben ma na halif 2019 nan ba za a samu nasaran shi ba dan akwai wasu kamar yadda muka fahimta akwai wasu da suke so su kai gwamnatin kasa wanda in ba shugaba Buhari ya tashi ya yi tsayi watsayin duka ba to gaskiya za a samu matsaloli ba kadan ba Haji Hadiza Adamu Haji Hadiza shekarar nan na Dr. Arewa ga baki ɗaya duba tun daga farkon shekarar har yanzu wani abu ne ya ja hankalin a siyasanci a bangaren siyasar Nigeria gaskiya a bangaren siyasar Nigeria gaskiya akwai matsaloli da yawa ba kadan ba mutane sun shiga wani hali sosai na talauci na rashin kwanciya hankali don ko ina dukka a Najeriya yau ba kwanciya hankali na yanayin tsaro shine babban al'amari ma yanzu dan duk inda ka shiga a Najeriya yanzu hankalin ka ba a kwance yake ba kana tunanin ka fita da dadara a kawo kana fita da safa a kama ka ko kuma kana tunanin bomb yanzu duk ko ta ko ina kowane hali yanzu gaskiya a cikin Najeriya ba mu da kwanciya hankali ko kadan to shi yasa muke tunanin to siyasar ma za ta kasance yanzu in ma aka ce za a yi siyasar ko kuma za a yi zabe kowa hankalin shi ba a kwance yake ba gaskiya a gani na babban abin da yafi daukar hankali daga farkon shekara 2018 daga January har zuwa December nan ina ganin abin da yafi daukar hankalin mutanen Najeriya da ma Afirka gaba daya akan Najeriya shine batun tabarbarewar tsaro babban kalubale ne da yake fuskantar wannan kasar a wannan lokaci in ka duba tun daga farko har zuwa wannan watan December yadda ake ta fama da tashi tashi hankula kama daga makiyaya manoma rikin gimuna tashi tashi hankali da kabilanci da siyasa dake ci gaba da da maimai harkokin siyasar kasar abubuwan na ci gaba da neman jawo ci baya da kuma koma baya ga harkokin da suka jebanci ci gaban kasa da al'umma gabaki daya muna ganin wannan shekara ta zo da kalubale daban-daban da suka da bayyaye ta da kuma take ci gaba da mai duda arewa da ma kasar gabaki daya koma baya fatar mu shine a shekara na 2019 zamu shiga Allah ya sa a kawo sauyi da zai canza komai da komai da ya shafi na ci gaban kasa da al'umma gabaki daya
a majalisun dokoki ma an samu abubuwa da dama da suka dau hankalin jama'a a shekara mai yin bankwana a halin yanzu ga wani waiwaye akan wasu daga cikin muhimman batutuwan to madalla Zainab da masu kallon mu barka da wannan lokaci kafin mu kusa cikin bitar abubuwan siyasa da shugabanci da suka wakana a wannan shekara ta 2018 zai kyau mu yi waye zuwa ga asalin wannan shiri na demokradiya wanda ya assasa shi ya zama shugaban shirin kuma mai gabatar da shirin na farko margayi mamun baba ahmad mamun baba ahmad shi ya kirkiro da wannan shiri sannan kuma ya tsara shirin ya zama wanda ya fara gabatar da wannan shiri tare da ke takwarar sa Zainab daga cikin abubuwan da wannan bawan Allah yayi wa wannan shiri na demokradiya shine kuma Allah ya kawo mu lokaci da muke dorawa daga abin da ya assasa na wannan shiri muna fatan Allah ya ji kansa da rahama mamu baba Ahmad tsohon editor ne mai shiryawa ne mai gabatarwa kuma shahararre kuma gogaggen dan jarida ne muna roƙon Allah ya gafarta masa ya kuma sanya aljanna fidausi ita ce mu kuma a gare shi mu kuma idan ta mu tazo Allah ya sa mu cika da kyau da imani kafin mu wuce ga wani waiwaye daga abin da margayi mamun baba ahmad yayi a lokacin sa cikin wannan shiri na demokradiya iya ka cin abubuwan da muka tanada kenan a wannan makon dan gabatarwa masu kallo da sauraron mu amma kafin mu kai gare su sai na gayyato kalin aminu baban aminu dan ya habarto mana labaran siyasar najeriya mu je zuwa ko gani Zainab Abu to ma dalla malama Zainab Abu a gaishe ki da dawaniya assalamu alaikum jama'a ga kuma labarin siyasar Nigeria gwamnatin tarayya ta bullo da wani tsarin da ta kira na gaggauta farfado da hadahadar da za su inganta tattalin arzikin kasar nan dan rage kaifin talaucin da talakawa ke fuskanta da kuma fitar da su daga cikin halin kunci da matsin da suke ciki a halin yanzu to da kuma haka nan muka kawo ƙarshen labarin siyasar Nigeria Abele Jamji Hukumar bincike ta EFCC ta fara zazzago wasu yan siyasa a jihar Zamfara bisa zargin su da karkatar da wasu kudade har sama da naira miliyan dubu daya da aka ce wai an ware don gudanar da manyan ayyuka a jihar Shari muryar yanci na wannan makon mai lakabi iya ruwa fid da kai ya ce wannan da shine abin da talakawa suka dade da jira su kuma gwamnati sai gaban su ya daina faduwa domin abin da suka shuka ne za su girba gwamnatin Muhammadu Buhari ta kara dagewa bisa kokarin ta na fadada yakin da take yi da rashawa da cin hanci ye da inda ta tsaya a halin yanzu kan binciken kudaden da aka canye bayan an fitar da su ta yadda kuma za a koma kan tsoffin shugabannin gwamnati ko manyan jami'anta wadanda ake gani shafaffu ne jami'ai ba su tabuwa ga kowa mamun baba ahmad kenan wanda ya assasa wannan shiri kuma ya zama farkon wanda ya shirya ya fara gabatar da wannan shiri na demokradiya a Liberty TV kafin kuma wannan lokaci da mu muka zo muna dan duddogarawa a kokarin mu na bin sawun sa to abitar abubuwan da suka wakana shekara ta 2018 hankalin mu zai karkata ni akan wasu daga cikin abubuwan da suka wakana a majalisar tarayya sannan mu dan dora da kadan daga cikin wasu abubuwa da suka shafa harka tsaro a Najeriya a wannan shekara da muke magana akan ta a shekara ta 2018 ne wasu ba ta gari suka kutsa cikin farfajiyar majalisar da ta suka dauke sandar ikon majalisar wanda majalisar ta zargi sanata ofi umoyi a gege wanda ta dakatar kafin nan bisa zargin kawo rabuwar kai a majalisar da hannuwa dauke sandar na majalisar wanda daga baya aka samu an jefar a wani yanki na babban birnin tarayya Abuja 
daga baya dai kotu ta soke dakatar wadda aka yi wa dan majalisar sannan ta bada umarnin a biya shi dukkan haƙƙokin sa majalisar tarayya ta sa zare da fadar shugaban kasa a shekara ta 2018 kan doka ta biyar da shugaba Buhari ya sanya wa hannu wacce ta bada umarnin kwace dukiyar wadanda ake bincike ko ake musu shari'a bisa zargin satar dukiyar kasa har sai kotu ta wanke su daga wannan zargi wani abin daukan hankali a 2018 din kuma shine rikici tsakanin sanata Dina Malaya da yan sanda a wani abu mai kama da wasan kwaikwayo dan majalisar yayi tsalle ya fado daga motar yan sanda dake kokarin kai shi garin lokacin jahar Kogi domin ya fuskanci shari'a kan zargin yin kage cewa gwamnatin jahar yaya bello na da hannu a wani yunkuri na kashe dan majalisar rikicin Dina Malaya da yan sanda dai ya kawo takun saka tsakanin majalisar dattawa da hukumar yan sanda wannan ya haifa da kullun kurciya tsakanin bangarorin biyu wanda majalisar ta bukaci shugaban yan sandan Najeriya bayyana gaban ta amma ya ki sannan ya kare a gaban kotu da ta ce dole sai ya je gaban majalisar sannan daga cikin wasu batutuwa da suka taso a majalisa a shekarar mai yin bankwana sune batun kudirin dokar mayar da shugabancin Najeriya zuwa tsarin prime minister wato parliamentary da wasu yan majalisar wakilai 76 suka mara wa baya a lokacin zaman farko akan wannan kudiri kafinnan har yanzu kudirin dokar man Peter ta PIB ta kasa tabbata saboda wasu dalile da masu ruwa da tsaki da kuma bangarorin gwamnati suka sha bamban akai akwai kuma batun rikicin sauya sheka da gwamman yan majalisar tarayya suka yi musamman daga jam'iyyar APC zuwa PDP da kuma PDP zuwa APC bayan rikice rikice da suka dabaibayi zaben fudda yan takarar jam'iyyar wanda wasu yan majalisar suka sha kai a ciki daga cikin masu sauya shekar hadda shugabannin majalisar dattawa Bukola Saraki da na majalisar wakilai Yakubu Dogara wannan hakan yasa yanzu jam'iyyar PDP ce ke jagoranta zaurukan majalisar guda biyu da da cewa yan APC sune suka fi yawa wannan ya haifar da jita jita da dabarbarun tsige shugabannin majalisar wanda ya haifar da rabuwar kai tsakanin yan majalisar wanda har yayi sanadiyar dakatar da wasu yan majalisar dattawa musamman Senata Ovi Omo Agege daga bangaren Senata Abdullahi Adamu da ke kokarin sanya kafar wando da Saraki bisa zargin Sarakin da yi wa gwamnatin tarayya kafar Ungulu Dokar zabe da majalisar tarayya ta yi wa gyaran fuska ta yi ta kwangaba kon baya tsakanin majalisar da fadar shugaban kasa musamman saboda sauye jerin zabe da majalisar ta nemi yi da wasu matsaloli da suka sa sau hudu shugaban kasa Muhammadu Buhari na kin sanya wa dokar hannu sauye jerin zaben na daga cikin abin da yasa majalisar rabuwa bisa zargin wasu yan majalisar da yi wa shugaba Buhari zagon kasa da wannan mataki gabanin zaben 2019 Haka zalika a shekarar 2018 ne jami'an DSS suka kai wata mamaya a harabar majalisar tarayya inda da farko suka hana yan majalisar shiga har da ma'aikata matakin na hukumar DSS din ya sha suka da da cewa a lokacin ana zargin cewa zaman majalisar na wannan rana zai fara wani yunkuri ne na tsige shugaban kasa Muhammadu Buhari Rasuwar wasu yan majalisar tarayya da manajohi daga johi daban-daban san haifar da jimami da kuma zaben cike gurbe a jihohin Bauchi katsina da Cross River daga cikin wasu jihohi a fadin kasar nan a bangaren tsaro kuma a 2018 ne aka kashe babban dan ta'addan nan da ya addabe jahar Zamfara wato Buharin Daji a shekarar ta 2018 ne kuma shugaban kasa Muhammadu Buhari ya umurci manyan hafsoshin tsaro su koma mai duguri da yin aiki da umurkushe kungiyar Boko Haram Bahari ya kuma murci shugaban yan sanda da ya koma jahar Benue da aiki domin kawo kashen kashe kashen da ake samu a jahar amma daga bisani aijin ya ki zama a Benue abin da ya ba wa shugaban kasa Muhammadu Buhari mamaki har aka yi ta kira da ya sallami aijin rundunar sojin Najeriya ta kaddamar da ayyuka daban-daban na samar da tsaro a sassan kasar nan tun daga lokacin da Namdi Kano da magoya bayan sa wato tsagiru ke kokarin ganin sun kafa kasar Biafra to a yau ma anan zamu ja labulen shirin sai shekara ta 2019 idan Allah ya kai mu Allah ya sada mu da alherin sa amin suma amin